இதான் பார்க்க போகிறோம் யூனிட் த்ரீ என்னென்னா பேஸ் பேண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷன் ரிசப்ஷன் பேஸ் பேண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ரிசப்ஷனில் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் இப்போனா இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்மிட்டரில் வந்து ஒரு டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அது வந்து எந்த ஃபார்மெட்டில் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம்னா பல்சஸாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் பல்சஸாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நம்ம ரிசீவர் சைடு வந்து ரிசீவ் பண்ணும்போது இந்த பல்சஸோட ஏதாவது பிட்ஸு இல்லைனா சிம்பிள்ஸ் ஆட் ஆகி வரும் அதாவது இதோட எது இன்டர்ஃபர் ஆகும்னா பிட்ஸ் இல்லைனா சிம்பிள்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபர் ஆகி அவுட் புட் வரும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டேட்டா டிரான்ஸ்மிட்டர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பல்சஸில் பண்ணும்போது அவுட் புட்டில் வந்து அதாவது ரிசீவர் அவுட் புட்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பிட்ஸ் இல்லைனா சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுற பல்சஸோட இன்டர்ஃபர் ஆகி வரும் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஸ் பேண்ட் பைனரி டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன இதான் வந்து பேஸ் பேண்ட் ட்ரா பைனரி டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தோட பிளாக் டைக்ராம் இதோட வந்து நம்ம இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து எப்படி ஆட் ஆகி வருது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த பிளாக் டைக்ராமில் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கு இன்புட் பைனரி டேட்டா கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் பல்ஸ் ஜென்ரேட்டர் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபில்டர் சேனலில் வந்து நம்ம டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ரிசீவர் சைடு ரிசீவிங் ஃபில்டர் அண்ட் டிசிஷன் டிவைஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம இன்புட் பைனரி டேட்டாவில் என்ன கொடுக்குறோம்னா பிகே அப்படின்ற இன்புட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது பிட் ஃபார்மேட்ஸில் பைனரியாக வந்து இன்புட் கொடுக்கும் அப்போ பல்ஸ் ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பிகேக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பல்சஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் பல்சஸை வந்து நம்ம என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஆஃப் டி மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி ஏகே V of T minus K T B. In the binary data order, bit duration is T B seconds. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் நான் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பிஏஎம் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வி ஆஃப் டின்றது என்னென்னா பேசிக் பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து வி ஆஃப் ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒன்று இருக்கும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ பிட் வந்து ஒன்று இல்லை ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏகேவோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிகே அதாவது பிட்டு வந்து ஒன்னுன்னு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணோம்னா அப்போ ஏகே வந்து என்னவாக இருக்கும்னா ஒன்னாக இருக்கும் இதே பிகே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஏகேவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இதான் வந்து பல்ஸ் ஜென்ரேட்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எக்ஸ் ஆஃப் டியோட சிக்னல் நெக்ஸ்ட் இந்த சிக்னல் எக்ஸ் ஆஃப் டியை வந்து டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஃபில்டர் மூலமாக நம்ம எதுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம்னா சேனலுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் இந்த சேனலில் வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னா ஹெச் ஆஃப் டியாக இருக்குது நம்ம ஹெச் ஆஃப் டி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அதோட என்ன ஆட் ஆகுதுன்னா ஒயிட் காசியன் நாய்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுது அதாவது சேனலில் வந்து நாய்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது அந்த நாய்ஸ் வந்து எதோட ஆட் ஆகுதுன்னா நம்ம சென்ட் பண்ணுற சிக்னலோட ஆட் ஆகுது ஆட் ஆகி நம்ம எங்கே எங்கே போகுதுன்னா ரிசீவிங் ஃபில்டருக்கு போகுது அந்த நாய்ஸும் நம்ம சென்ட் பண்ண சிக்னலும் சேர்ந்து நெக்ஸ்ட் இந்த சேனலில் வர சிக்னலை நம்ம எதுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னா ரிசீவிங் ஃபில்டருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் இந்த ரிசீவிங் ஃபில்டர் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சாம்பிள் பண்ணுது எந்த பேசிஸில் சாம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னா இதை வந்து டிரான்ஸ்மிட்டரோட சின்க்ரனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா சாம்பிள் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த சாம்பிள்ஸ் அப்டேன் பண்ணாத நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா திரும்ப டேட்டாவாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிசிஷன் டிவைஸோட நம்ம வந்து டேட்டாவை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்விட்ச் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா சாம்பிளிங் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் சாம்பிள் எந்த டைமிங்கில் பண்ணுறோம்னா டி ஈக்குவல் டு ஐ டிபி அப்படின்ற இதில் பண்ணுறோம் இங்கே வர சிக்னல் வந்து ரிசீவிங் ஃபில்டர்லேருந்து வரதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஒய் ஆஃப் டி ரிசீவிங் ஃபில்டர் தான் என்ன பண்ணுது சாம்பிள் பண்ணுது சா அந்த
ப்ளஸ் என் ஆஃப் டி இதான் வந்து ஒய் ஆஃப் டியில் நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற சிக்னல் மியூன்றது என்னென்னா ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் டி மைனஸ் கேடிபின்றதுனா இதில் வர இம்பல்ஸ் கம்பல் கம்பைண்டு இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த ஒய் ஒன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து இந்த சுவிட்சஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சாம்பிள் பண்ணுறோம் எந்த டைமிங்கில் சாம்பிள் பண்ணுறோம் டி ஈக்குவல் டு ஐ டிபின்ற பீரியடில் வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணுறோம் சாம்பிள் பண்ணி வர சிக்னலில் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஒய் ஆஃப் ஒய் ஒன் ஆஃப் டி இல்லைனா ஒய் ஆஃப் டி ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒய் டி ஒய் ஆஃப் டி ஐன்றதுக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ ஒய் ஆஃப் டி ஐ ஈக்குவல் டு என்னென்னா அப்போ டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஐ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ ஒய்யா டி ஈக்குவல் டு டிஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் டீக்கு பதிலாக டிஐ அப்போ மியூ சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி ஏ கே பி ஆஃப் டீக்கு பதிலாக என்ன வரும் டிஐ மைனஸ் கே டிபி ப்ளஸ் என் ஆஃப் டிஐ நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் டிஐ ஈக்குவல் டு ஐ டிபி அப்படின்னு தெரியும் இப்போ டிஐ ஈக்குவல் டு ஐ டிபின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்போ ஒய் ஆஃப் டி ஐ ஈக்குவல் டு மியூ சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டிவ் ஏ கே பி ஆஃப் டிஐக்கு பதிலாக என்ன வரும் டிஐக்கு பதிலாக ஐ டிபி மைனஸ் கே டிபி ப்ளஸ் என் ஆஃப் டிஐ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டிஷன் பார்க்க நம்ம வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் கே ஈக்குவல் டு ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஒய் ஆஃப் டிஐ ஈக்குவல் டு மியூ சமேஷன் சாரி சமேஷன் வராது கே ஈக்குவல் டு ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஏஐ பி ஆஃப் கே டிபி மை சாரி இது ஐ டிபி மைனஸ் கேக்கு பதிலாக என்ன வரும் ஐ டிபி ப்ளஸ் இது வந்து எப்போனா ஐ சாரி கே ஈக்குவல் டு ஐன்னு இருக்கும்போது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கே நாட் ஈக்குவல் டு ஐன்ற போது அப்போ என்ன வரும் ஈக்குவேஷன் மியூ சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி வென் கே நாட் ஈக்குவல் டு ஐன்ற போது ஏ கே பி ஆஃப் ஐ டிபி மைனஸ் கே டிபி ப்ளஸ் என் ஆஃப் டிஐன்னு வரும் ஐ டிபி மைனஸ் ஐ டிபி வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ பி ஆஃப் ஜீரோன்னு வரும் அந்த பி ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வரும் மியூ ஏஐ மட்டும் வரும் மியூ சமேஷன் கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி கே நாட் ஈக்குவல் டு ஐ ஏ கே பி ஆஃப் ஐ டிபி மைனஸ் கே டிபி ப்ளஸ் என் ஆஃப் டிஐன்னு வரும் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த மியூ ஏஐன்னா என்னென்னா ஐ டிரான்ஸ்மிட்டட் பிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் அதாவது நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற ஈக்குவேஷனில் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுறோன்னா இந்த ஒய் ஆஃப் டிஐ தான் நம்ம எங்கே கொடுக்குறோன்னா டிசிஷன் டிவைஸில் டிசிஷன் டிவைஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பல்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன வரும் ஒன்னுன்னு வரும் இதே நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு வரும் இதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்னா ஒரு இன்புட் சிக்னல் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு பல்ஸாக சென்ட் பண்ணுறோம் அதோட வந்து டைமிங் வந்து என்ன இருக்குன்னா டிபின் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ் சிஸ்டமுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டமில் வந்து நமக்கு என்ன வரும் அவுட் புட் வரும் அதோட அவுட் புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பல்சஸ் வந்து ஸ்லோப்பாக மாறிடுது அப்போ நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணல இதோட டைமிங்கும் இதோட டைமிங்கும் வேரி ஆகுதா இதுதான் வந்து இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் நடக்கிற ஃபேக்டர் அதாவது இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் இதை பல்ஸ் டியூரேஷன் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகுது அதாவது டிபியை விட அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இருக்க டிபியோட இது வந்து கொஞ்சம் கிரேட்டராக இருக்கும் இதான் வந்து இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸால் 
சேஞ்ச் ஆகிற ஃபேக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆனால் என்ன எஃபெக்ட் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதே இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆப்சண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து எந்த நாய்ஸும் இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து சிக்னலை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் டீ கோட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக டீ கோட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதே இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன ஆகும் டீ கோட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா எரர் வந்து அக்கர் ஆகும் இன்டர் சிம்பிள் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அக்கர் ஆகும் எரர் வந்து அக்கர் ஆகும் எப்போனா நம்ம ரிசீவர் சைடில் வந்து சிக்னலை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இந்த எரர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா லாஜிக் ஒன் இல்லை லாஜிக் ஜீரோவில் வந்து எரர் அக்கர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ரெமெடி என்னென்னா நம்ம ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம்னா சிங் பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் அப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறனால யூஸ் சிங் பல்ஸ் அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஐஎஸ்ஐ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஜீரோன்னு ஆக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட் பல்ஸ் ஷேப்பிங் மூலமாகவும் ஐஎஸ்ஐயை வந்து ஜீரோனாக்கும் அப்போவும் என்ன ஆகும் ஐஎஸ்ஐ வந்து ஜீரோன் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் பல்ஸ் ஷேப்பிங் யூஸ் பண்ணாலும் இது ரெண்டும் தான் வந்து ஐஎஸ்ஐயை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து சிம்பிள்ஸை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது அதோட ஐஎஸ்ஐ வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் இதான் வந்து சிம்பிள்ஸ் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது ஐஎஸ்ஐ வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்க